Cześć, tu Michał. Dzisiaj opowiem o najbardziej znanej górze w Europie, Matterhorn. Pierwszy raz byłem tam w 2005 czy 2006 roku podczas wyprawy rowerowej do Hiszpanii. Jesteśmy w schronisku po samym Matterhorn. Już wtedy góra robiła ogromne wrażenie. No więc postanowiliśmy z Piotrem spróbować sił i się na nią spiąć. Chętnych, żeby tam pojechać nie było. Pojechaliśmy więc sami. To, że jest ostatnią miejscowością, do której można dojechać samochodem. Tam samochód trzeba zostawić i dalsza droga to bus do Cemrat. Z, z Cemrat widać już Matterhorn. Robi takie wrażenie ta cholera. Wielka góra wystaje nagle i ten szczyt taki strzelisty wypiętrza się niemiłosiernie z całej tej doliny. Sam Matterhorn ma prawie 4,5 tysiąca metrów. Można na niego wejść od strony szwajcarskiej lub włoskiej. My wybraliśmy trasę najbardziej znaną, klasyczną po stronie szwajcarskiej. Od Semrad w górę do schroniska i potem na sam szczyt przez bunkier Salejf. W pierwszej kolejności taką mamy zasadę, wspinamy się zawsze od samego dołu, więc nie korzystaliśmy z żadnych wyciągów, żadnych kolejek. Z samego Cemrat wzięliśmy plecaki, namiot, linę, no i poszliśmy do góry. Jesteśmy na ponad dwóch tysiącach, nie wiem ile dokładnie. Człapiemy się cały dzień prawie pod tamte schronisko za mną. I tam się rozbijemy pewno, bo jest późno. Jutro sobie przejdziemy pod to drugie, tam się rozbijemy i zobaczymy. Zajęło nam to cały dzień, żeby dostać się pod pierwsze schronisko. Tam zrobiliśmy nocleg, przespaliśmy się. Jesteśmy pod pierwszym schroniskiem. Rozbiliśmy się na polu. Na polu. Na przełęczy. Na drugi dzień zaliczyliśmy pierwsze schronisko. Zwijamy namiot. Robimy żarcie i idziemy w stronę schroniska. Jesteśmy przy drugim schronisku. Tam już widać to ostateczne, ale tam jest podane ponad dwie godziny, a z pół do jednastej. Także ładnie po południu będziemy z tymi tobołami. Z drugiego schroniska doszliśmy do naszego celu, czyli do drugiego schroniska na 3206 metrów. Jesteśmy przy schronisku. Trochę nam to zajęło. Niektórzy nawet czapki zdejmowali, jak nas widzieli z tym tybułami. Kupimy jakieś piwo i szukamy miejsca, żeby się rozbić. Tutaj można oczywiście spać w schronisku. My, jak zawsze, hardkorowo wybraliśmy miejsce pod schroniskiem. Chyba teraz już nawet nie można tam rozbijać namiotów. W 2009 roku, jak byliśmy, nie było z tym problemów. Ułożyliśmy sobie kamienie, tak żeby było w miarę oczywiście płasko. Rozłożyliśmy namiot. No i Rozbiliśmy się poniżej tego kempingu, nie kempingu, jest poniżej schroniska, jest miejsce na kemping. Jakoś sobie poradziliśmy, teraz trzeba znaleźć jakąś wodę. Przepakujemy się w namiocie. I atak. Teraz mamy mniej więcej obcykanu. Nie? Mniej niż więcej. No, patrzymy jak schodzą, ale za bardzo nie widać. Droga na Matterhorn nie jest jakaś wybitnie trudna, to jest gdzieś tak czwórka w niektórych momentach. Jest sporo zabezpieczeń, są liny, są spity, natomiast ryzyko stanowi ekspozycja bardzo duża. Można się posiznąć i to co najgorsze, to rozlatujące się w dłoniach skały. Piasek, to się wszystko wysuwa, jest ślisko. No i to tak naprawdę powoduje, że jest sporo wypadków. Kiedy już byliśmy w namiocie i napatrzyliśmy się na ten Matterhorn, co chwilę widzieliśmy, jak jakiś helikopter lata, coś się tam dzieje. Jest jedno miejsce, które wybitnie widać było, przyczynia się do problemów przy schodzeniu i wchodzeniu. No i w pewnym momencie ten helikopter zaczął latać już częściej i wozić ratowników. Było wiadomo, że coś się stało, ktoś spadł. Z namiotu widzieliśmy całą akcję ratunkową. Nie wiem, co tam się tak naprawdę wydarzyło, czy ktoś się zabił, czy nie zabił, kogo uratowali, ilu uratowali, ale akcja trwała dosyć długo. Wiem. Ciekawe, czy to nie ten, co się tak bał. Bóg się tam spierdolić jednak. 
Ale plama jest chujowa, trzeba na nią uważać. No, 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 pamiętam. A on tam w dół wjechał, wiesz, z tym ratownikiem, bo nie widzę stąd. Czekaj, idzie z nim. Zostawili ich tam. Zostawili ratowników na miejscu, albo będą tam coś robić, albo po prostu z nim zejdą. Podejrzewam, że nie jest tak wtedy, skoro go tam zostawili. Leci następny. I tam jest akcja niezła. Leciały kamienie i tak naprawdę cały ten wypadek i to wszystko przerosło nas i stwierdziliśmy, że nie jesteśmy na tyle przygotowani, żeby podchodzić na Matterhorn. Nawet jak zaczniemy podchodzić, to pewno w połowie drogi się wycofamy z uwagi na, na te trudności. No i tak zrobiliśmy. Decyzja nie była prosta, zajebiście trudna, a najgorszy był powrót do Kalisza. Całą drogę Ponad 1000 km jechaliśmy w kurzeni i się do siebie nie odzywaliśmy. I tak nam się ta wyprawa skończyła. Po wyprawie w 2009 roku nie mogliśmy się po tym pozbierać, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba by było wrócić. W 2010 roku znowu wylądowaliśmy Cemrat. Jesteśmy w Tasz, pakujemy wszystko w plecaki, jak się uda oczywiście to zabrać jakoś. I spylamy pociągiem w górę. Dojechaliśmy do Zemrad busem i jak tylko wyszliśmy z busa i zobaczyliśmy Matterhorn, to znowu ta zmora nam się przypomniała. Wielka kierda nad całym Zemrad. No ale cóż, przyjechaliśmy, trzeba spróbować. Tym razem po noclegu przed Schroniskiem I, na drugi dzień już do niego nie szliśmy, tylko ścieliśmy bezpośrednio do Schroniska 2. Już kogoś odbierają. Na pewno. Podobnych do nas. <laughs> Teraz został nam tylko szlak do podejścia pod samo schronisko. Jutro mamy zrobić zamiar to do południa. Potem zobaczymy jak to wygląda. No i wtedy atak. Pogoda ma być ładna. Będąc jeszcze pod namiotem, zanim się złożyliśmy, widzieliśmy jak lata helikopter na Matterhorn. Myśleliśmy, że znowu są jakieś akcje ratunkowe, ale to najprawdopodobniej była wymiana liny na Matterhornie i tak jakieś tam prace konserwacyjne, bo to było zaraz tak naprawdę po sezonie, bo to był wrzesień. Siada. Może nie siada, ale... Doszliśmy do schroniska, spotkaliśmy Polaków, no i zaczęliśmy rozmawiać. Co było tematem rozmowy? Oczywiście wejście na Matterhorn. No i słyszymy. Dzień wcześniej byli. Nie udało się. Przedwczoraj byli, nie udało się. Warunki są kiepskie. Był nawet człowiek, który chodził z kukuczką. I co się stało? Ano, musiał się wycofać i do tego jeszcze stracił linę. Nie mogli zjechać, ugrzęźli gdzieś tam na jakiejś półce. Nasłaliśmy się tego mocno i znowu gdzieś tam psychę powybierało. Jesteśmy pod Matterhorn i pod schronem pomiędzy. Za mną jest Montarosa. Pogoda jest ładna, jutro ma być ładna. Więc jutro atak. Dzisiaj tak naprawdę w nocy. Pogadaliśmy trochę z takim Polakiem. Wytłumaczył trasę. Generalnie nie jest bardzo trudna, tylko jak zwykle można się pogubić. To jest najgorszy problem tutaj w tym cholernym badziewiu. Co tu jeszcze? Rano nam trochę psychę wybrało, bo to chyba latali ze cztery razy. Ale się dowiedzieliśmy, że najprawdopodobniej wymieniali gdzieś tam liny albo coś robili w Solvay. Także mamy na pewno wyposażony schron, gdyby co. Dzisiaj robimy sobie zajebistą kolację. Nie wiadomo, czy nie ostatnią. No, nie żartuję, będzie ok. Także psycha jest nie najgorsza. Po czwartej chcemy wyjść. Oczywiście spać nie można było. 
człowiek myślał iść, nie iść, iść, nie iść, ale znowu powtarzać to, co w 2009 roku? Słabo. Postanowiliśmy więc spróbować, chociaż spróbować. Nie wiem, czy coś tam widać. Jest czwarta w nocy. Wychodzimy. Widać dwie czołówki, także ktoś już poszedł przed nami. To dobrze będzie widać, gdzie iść mniej więcej. O czwartej w nocy byliśmy już przygotowani, wszystko mieliśmy naszykowane, wyszliśmy z namiotu. I tej nocy, tego wyjścia nie zapomnę. Tu cieplutko w namiocie, a tu na zewnątrz szumi, wieje, jest zimno. Z lewej strony wielki, czarny Matterhorn, a z drugiej strony w dole, za schroniskiem, żółte, oświetlone miasteczko. Totalny spokój. Odwracasz się w lewo, a tu znowu ta zmora, wielki motorhorn, czarny, wieje wiatr. No nie było fajnie. No i grzejemy. Podejście zaczyna się od y, grubej liny, zaraz za schroniskiem, wchodzi się na pierwszą półkę, no i potem się idzie po tym labiryncie i szuka drogi. Mają być spity, spitu w nocy nie uświadczysz, w ogóle tego nie widać. Więc szukaliśmy spitów i szliśmy dalej. Szliśmy powiązani liną, ale tak naprawdę ta lina yy, była między nami, a nie było żadnego miejsca, żeby można było do czegoś jej zaczepić. No i wchodziliśmy po ciemku, yy, często gubiliśmy drogę, wracaliśmy do, do punktu wyjścia i znowu podejmowaliśmy próbę. No i tak się szarpaliśmy, dopóki nie pojawiło się jakieś yy, światło, jakaś jasność, poranek. Teraz powinno być dużo lepiej. Na początku było super, ale za chwilę okazało się, że patrząc w górę widzisz jedno stanowisko, drugie stanowisko, kawałek taśmy, następną taśmę. Tak naprawdę nie masz pojęcia, którędy iść, gdzie jest droga, a gdzie są tylko stanowiska ludzi, którzy zjeżdżali. Zjeżdżać wiadomo można sobie na skróty, tak? więc niekoniecznie tam, gdzie jest taśma, to jest droga wejściowa. Często to była po prostu taśma przygotowana do zjazdu. Weźmy na taką półkę. I to był punkt kulminacyjny. Na tej półce yy, był taki grysik i poczułem, że zjeżdżam prosto w przepaść. Utrzymałem się, zszedłem, ale mówię, to chyba nie tędy jest droga. I wtedy stwierdziliśmy, że to jest zbyt duże ryzyko, że zaraz gdzieś wyjedziemy i się wycofaliśmy. Cofając się zauważyliśmy po jakimś czasie, że jest prawidłowa droga, która odbijała w lewo, którą minęliśmy dużo wcześniej. Więc można było jeszcze raz ryzykować i wchodzić, ale stwierdziliśmy, że ten labirynt zabiera tak dużo czasu, że gdybyśmy się teraz jeszcze raz porwali na górę, to może by nam się udało wejść do góry, a może nie, ale na pewno byśmy nie zdążyli zejść. Ewentualnie można było próbować nocować w Solvay. Spylamy w dół. Warunki są super, ale góra też jest niezła. Generalnie Trasa technicznie nie jest trudna bardzo, ale jak pomylisz się tylko raz, to momentalnie znajduje się na trasie takiej, że wszystko ci leci spod rąk, spod nóg. Już nie jest jakaś trójka czy czwórka, tylko robi się piątka albo szóstka. Jeszcze za mało doświadczenia pewno. Ale za pięć lat to przyjadę. Za rok na pewno nie. Zostało nam ostatnie przejście. Tak praktycznie to wyżywcowaliśmy, bo tu nie ma za bardzo na czym się zabezpieczyć. A w nocy to i tak nic nie widać. Jeszcze jedno zejście. I potem idziemy prosto. Potem są jeszcze te liny takie konopne, wielkie. A to już jest wyjście do schroniska. No i do namiotu. Nie wiem co dalej ludziom robić. Czy gdzieś pójdziemy, czy jedziemy do domu? Wtorek jest dopiero. Byśmy dzisiaj wyjechali, dzisiaj byśmy zeszli, wyjechali, w środę byśmy byli w domu. To na chuj ten urlop. No, zobaczymy. No, ale przygodowa sprawa jest fajna. Jest wcześniej. Jest dopiero dziesiąta prawie. Nawet nie. Zejdziemy dziś na 12 na pewno. Szybko tu weszliśmy. Może dlatego, że było ciemno, nie było widać, gdzie idziemy. Na tym trzecim filarze się zatrzymaliśmy. Dokładnie w tym miejscu, w którym tam ci spadli rok temu. 
No faktycznie jest psychicznie ciężko to obie, ob, obejść. Wiem jak to obejść, wiem z której strony, ale nie tym razem. No to sobie pogadałem. Idziemy? Dobra, dobra. Linę mamy. I co, robimy stanowisko tam? Zobaczymy, może się uda zejść bez problemu. A jak nie, to stanowisko oczywiście. O, ale stamtąd szliśmy, nie? To zrobiliśmy sami. I co, na Montarosa idziemy? No oczywiście. Ta. W namiocie stwierdziliśmy, że nie możemy powtórzyć tego samego, co było rok wcześniej. To znaczy takiej atmosfery na powrót. Więc postanowiliśmy iść w stronę Montarosa i rozłożyć namioty, namiot tam, gdzie się nam uda i troszeczkę nacieszyć się górami. Zeszliśmy z Matterhornu do schroniska. Przeszliśmy przez Swarzesi. Teraz próbujemy się na drugą stronę. Stamtąd są najładniejsze miejsca, żeby zrobić zdjęcia Matterhornu. A jutro sobie zejdziemy z góry od razu do Cemrat, podjedziemy pociągiem, jesteśmy w samochodzie. A w tej chwili tam musimy się wydostać, za nami jest Montarosa, tam nic nie widać. Jesteśmy bardzo nisko, jesteśmy na 2400 i trzeba wrócić znowu na 3. Wodę mamy, najważniejsze, odeszliśmy kawałek, doszliśmy do tego wodospadu, tak naprawdę to jest fajnie, bo jedno, jedno masyw i drugi masyw jest podzielony przez pływający lodowiec. Wiedziałem, że to jest ładnie, ale to, co tutaj widzę, to jest szok. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Stucznicznie. Zrobię zdjęcie, nie wiem, czy to coś się uda oddać. I panoramka z kamery. Cudo. Tu przed nami jest lodowiec. I taki czubek. O, tutaj w tym miejscu. To jest difosputce. Tu nie widać. Tu jest taka kawałek pod tym lodowcem, tam jest schronisko Montarosa. Skurde, jak ładnie. Ło, kurde, to zje. Co to wezmę z dwa kawałki? No weź. Słońce jest, ale się pogoda chrzani. Dzisiaj ostatni dzień w górach. Wchodzimy tutaj w dół, ewentualnie cofniemy się pod wąwóz. Zeszliśmy z dołu w dół zbocza. Przeprawa była beznadziejna, bo szliśmy bardzo stromo. Jakimiś piagrami, zaraz wam pokażę. A na przeszkodzie mieliśmy strumień, to tak zbyt, zbyt ostry, żeby go przejść w pław. Na końcu widzieliśmy, że jest zapora, jest most, ale się okazało, że most jest zamknięty. Trzeba było zaporę obejść dookoła. Jesteśmy po drugiej stronie, nabieramy wodę i idziemy w górę lodowca. Matterhorn dał nam w kość. To było dużo jak na nasze możliwości, pewno za dużo. Yy, czy tam wrócę? Chciałbym. Jak noga na to pozwoli, to mam nadzieję, że jeszcze uda się zrealizować wejście na Matterhorn, bo góra jest niemiłosiernie przyciągająca. Nie wiem teraz jak tam jest z noclegami, chyba się pozmieniało i nie można już rozbijać namiotu. Trzeba skorzystać ze schronu. To podraża, a dwa jest ryzyko, że możesz się nie załapać na miejsce, więc to trzeba brać pod uwagę. To była porażka, natomiast potem zrobiliśmy jeszcze Zugspitze, Grossglockner, Taterki trochę porobiliśmy i wyjechaliśmy na Mont Blanca. Możecie o tym zobaczyć w innych filmach. Piszcie, co Wam się podobało, co byście chcieli zobaczyć, usłyszeć. Na razie.